什么看？搜一找了，给我搜！是，搜。逮捕搜查，把所有的人都给我抓起来！是。持械拒捕，还不快快放下兵器，束手就擒，或许可以饶了你们性命。好大的口气！就凭你们？反了！你们胆敢造反不成？给我杀！
朕本来有些许不信，但现在看来，是非信不可的。我皇妹来了，听听她的说法。臣妹参见皇兄。免礼。谢皇兄。皇妹，坐到朕的身边来吧。皇妹，郭姐越狱的事情你知道了吗？这件事情已经闹得满城皆知，臣妹在驿站中也是一早就听说了这件事。那皇妹意下如何？国家大事不允许儿女私情，如果郭姐真的勾结了匈奴人，那她就是乱臣贼子，一定要得而诛之。嗯。不过，臣妹昨天想了很久，也有很多可疑之处。哦，你说说看。不知道皇兄有没有留意到？最近一段时间的消息，但凡牵涉到郭姐的，都是些不好的消息。先是说她有奇书不上交朝廷，接着又说她做了匈奴人的内应。这一次是牵扯到臣妹的叔叔，我们大约知的特使，几乎每一件事情都能置郭姐于死地。那皇妹的意思是，就说这一次郭姐刺杀我叔叔的事吧。我们约见的事情
，是让老铁的一个徒弟跟我联络的。但是当我和小玉赶去看老铁的时候，却听人说老铁已经被官兵抓走了。这老铁跟这个案子有什么关系啊？皇兄，如果老铁被抓的话，那他的徒弟也有可能被抓。而我交给郭姐的匈奴人的密旨，就是让他的徒弟去交给郭姐的。嗯，那就是说，郭姐肯定是被陷害的。皇妹，你继续说。陷害我不敢说，可是陈妹就是弄不明白，我交给郭姐的密旨怎么就到了我叔叔手里呢？看来这件事情，还真是错综复杂呀。嗯。那既然这样的话，郭姐为什么还要越狱呢？正因为是这样，陈妹才决定一定要披马单剑，只身查清楚谁是主谋共犯。如果真的是郭姐的话，那我一定要将她缉拿归案，以正国法。不行，披马单剑太危险了。这样吧，朕下旨兵部，让他们调用可以调用的所有兵马，缉拿郭姐和她的余党。多谢皇兄厚恩。嗯，皇上。臣等也是这个意见，这件事情一定要调查清楚，不能轻易下结论。爱卿，你皇上，臣冒死进言，却正是臣的肺腑之言呐。是啊，好，朕就下旨号令天下，活捉郭杰者，赏黄金千两，封万户侯。朕就不信，弄不清楚事情的真相。圣上英明，臣领旨谢恩。皇妹。这里的空气让人觉得非常不舒服，我们换个地方坐好吗？刚才皇上说，如果生擒郭姐，赏黄金千两，封万户侯，也就是说，不想置郭姐于死地。是啊，我看这个萧姑娘也是这个意思。他只是希望把事情搞清楚，但是不想郭大侠有什么意外。嗯，哎，你说郭大哥为什么偏偏这个时候越狱呢？本来挺简单的事儿，反而弄复杂了。我认为这件事情远远没有我们看到的那么简单。你的意思是，肯定有人陷害郭姐，但是这个人是谁，现在还不好说呀。嗯，咱们一定要想办法。查他个水落石出！驾，驾驾，驾驾！师兄，这是最后一题了。这这，你知道吗？为了救师兄，我们山盟损失了不少的人手。那咱们下一步怎么行动？请你相信小妹，你失去的一切，小妹都会补还于你。你什么意思？泰山二号率领泰山小组叩见盟主，免礼了。后面还有人吗？没有了，只剩下黄山九号、十一号回翠玉楼了，向花大姐传递消息去了。嗯，你们暂回基地，等候信使传讯。请盟主保重。小姐，我们还要再等吗？当然要等。大姐那边千万别出意外。你是担心翠玉楼那边会出事？嗯。小妹疏忽了一件事情，昨晚参加行动的弟子身上都携带了山盟的幸福铜牌。杨善是精明之人，若是被他发现了，一定会对翠玉楼采取行动。小姐，又有人来了。嗯。咦咦咦咦咦！哎哎哎呦！哎呀！啊，姑娘，姑娘，大事不好了！翠玉楼出事儿了。啊，胡老头，你别着急，慢慢说，出什么事了
，可把我老头子吓坏了。来了一大堆官兵啊，进了门呐、啊，见人就杀呀。啊，那么你见到花大姐了吗？啊，当时啊，是乱哄哄的，我也没看见花大姐的身影。哎，只见到一个军官，呃，武艺很高，哎呀，厉害的不得了啊！那你是怎么逃出来的？哎呀，老头子我是又老又驼，哎，没人理睬，啊，呃，趁乱的时候啊，我偷了一匹马，呃，就这么，呃，糊里糊涂的就跑到这儿来了。胡老头。我想麻烦您，再回翠玉楼一趟看一看好吗？呃，不敢不敢，老头子，我再也不回去了。胡老头，我没有大姐的消息，我心事难安。就像您刚才说的，您的样子不惹人注意，我现在没人可求，只有求您了，求求您了。不敢不敢，呃，姑娘，你是主人，你可千万别折我老头子。呃，好吧，我就拼上这条老命，我再走一趟。来，先生。哎，画中之人不是游侠郭姐吗？三生情郭姐者，赏黄金千两，风半户头。这么重的赏金。小王爷，小王爷，哎呀，恭喜小王爷！汉朝皇帝已经下了诏旨，悬赏重金，缉捕郭姐。生擒者可赏黄金千两，封万户侯啊！您的计划全面成功了。这是意料之中的事。收拾郭姐是我们的第一步，接下来的是卫青、霍去病。他们全部被消灭以后，我匈奴大军就可以长驱直入，直捣长安了。胡言呐，啊，你要好好的动动脑筋，多想妙计，让他们鸡飞狗跳，人仰马翻，到时候我们就从中取利。嗯，小王爷叮咛，小的一定绞尽脑汁，全力以赴。哈哈哈哈哈！哎呀，车呀刘车，真想不到，你也有迷糊的时候，嗯。
真可怜呐、啊！唐大侠，你看了告什么呀？来来，凡生擒郭杰者，赏黄金千两，封万户侯啊！咱们的机会来了。郭江龙说的不错，这可是千载难逢的好机会啊！倘若郭杰落入他人手中，我们岂不是白忙活一场了？啊，对对对对对，说的对，对说的对，说的有道理。对对，诸位，郭姐的武功你们都是见识过的，要想生擒，谈何容易？哎，我说常大侠，你这么说什么意思啊？难道让我们袖手不管吗？非也，团结，团结才有力量。杨大侠降于武林多年，是公认的领袖人物。我等还是应该听听他的意见，再做决定。常大侠说的有道理，咱们这就去找杨大侠。是，走啊，走，走，走。萧英郡主，霍姑娘来看您了。姐姐，小姐姐，不好了，事情闹大了。城门贴出了悬赏捉拿郭大哥的告示，官兵四处抓人。我真是不明白，郭大哥若是受了冤枉，他为什么要逃狱呢？这一逃，岂不说明真是凶手了？这件事情，我早上在宫里都已经知道了。皇上怎么说？你没有把心中的疑点告诉皇上吗？大汉治国律法如山，就算皇上心中有疑问，也不能轻易的表露出来。不过我今天提出要亲自去查清整件事情的时候，看来皇上还是很支持的。太好了，原来皇上也认为其中必有疑问。不过整件事情的确是扑朔迷离，看来一定要找到郭大哥才能查清整件事情。我陪你一起去，多个人就多个帮手。嗯，对了，今天早上在宫中。只有卫青和你哥哥霍去病在帮郭大哥辩白，你回去之后他没有告诉你啊？我不知道，我已经不在家住了。你不在家住了？为什么？怎么了，小云？怎么回事啊？怎么了？啊？告诉我。
，姐姐。各位大人，师爷，这份死伤名单我已经看过了，传令下去，抚恤从优，凡殉难者，加发一年的薪俸；轻重伤者，加发三到六个月的薪俸；参加战斗者，加发半个月的薪俸。师爷，你觉得我如此批示，对得起那些死去的官兵了吗？我看可以了。大人如此慈悲为怀，已经对得起任何人了。下去吧，谢都尉大人。大人，审讯的情况如何？啊，一般的妓女和嫖客审不出什么结果，倒是那几位婢女，考他以后招出了不少问题。其中一位小桃红招供，几天前曾在追月和巧月的口中听到了“二郎山”三个字。二郎山。这里面应该有学问，看来我要亲自去审一审了。大人，小女知道的所有事情都已经招了。小姑娘，你不用怕，慢慢说。你的二郎山是怎么回事啊？几天以前，小女无意听追月、巧月姐姐说了一句：“他们在二郎山住了一夜，剩下的小女就什么都不知道了。”真的不知道了？小女句句属实，什么都不知道了。小女已经经不起再打了。那，本官就姑且信你一次。如果在二郎山发现他们的踪影，本官不但不再打你，还要赏你。啊，谢谢大人，谢谢大人。二郎山，小姐姐，你说我该怎么办呢？怎么办呢？小玉，你真是太糊涂了。那时候我心里特别的妒忌你，一直想和郭大哥在一起，可我没想到。杨神却是那样的人。乖了，小云，不哭了。姐姐一定替你做主。明天我就去找杨山。不，千万不要去找他。小云，其实姐姐还不是和你一样可怜吗？叔叔不明不白的死了，现在郭姐又变成了这样的。他到底是好人还是坏人，我也不清楚了。我该怎么办？师兄在想什么呢？这二郎山虽然隐秘，但是我觉得也绝非长久之地。我们的敌人很快会追过来。嗯，师兄，这里的山脉延绵，地形险恶，难道这里不是决战的好地方吗？你说决战？身怀奇书的消息已经传遍了京城，这些消息可能是有心人故意散布的。小妹正是想利用这二郎山，把江湖上的黑白两道、官府匈奴人全都吸引过来，剥茧抽丝。我们只有这样才能找出隐身在我们幕后的仇家，这就是我的计划。这个任务可太艰巨了，所以才需要你的帮助啊。
杨大人，主人令我在此恭候。很好，我现在正用得着你。属下恭候差遣。郭靖和花如梦的行迹已经有了线索，很可能已经逃到了二郎山。你先去探路，如果在二郎山的话，连夜回来禀报。属下立刻动身。慢着。师傅另有交代吗？没有交代，但是他说一有紧急情况，你知道能找到他的地方。去吧。你的去路！你又是什么人？藏首畏尾，不敢以真面目见人，你非是等闲之辈。哈哈，看来你一定是做了什么坏事，遇上老夫，还不从实招来？做梦！不知死活的老东西，再不让路，老子宰了你！哎，你小子比这么凶啊！已经等了很久了。你，你究竟是什么人？你到底想干什么？我只想问你几句话。你到二郎山，所为何事？是谁派你来的？哼！你要是不说，我可就对你不客气了。休想在我口中得到任何消息！好厉害的毒药啊！看来这批人不是那么简单。小姐这几天心里很难过，翠玉楼被毁，花大姐凶多吉少，幸亏有郭大哥相伴。哎，小姐的心思我最明白，可人家郭大侠并非如此想的呀。我看人家郭大侠对小姐蛮好的，又很关心她，我觉得他们两个人真是天造地设一对儿。此情并非彼情，你不懂的，你才不懂呢。我觉得他们两个是两情相悦。哎，有个人是刺客，要对小姐不利，我们去杀。快走原来是郭兄。嗯，你醒了。你怎么起得这么早啊？是啊。睡不着觉好，所以一大早啊，就出去了，四处转转，活动活动，检查一下这四周有没有陌生人出没。你在想刚才说的事情吗？胡老头怎么还没回来？我想他快回来了吧。
我们没事，你呢？我们没事。师妹，看来这个地方已经被发现了，我们不能待下去了，得赶紧撤离。好，叫山盟弟子一起撤退。嗯，好的。我们走，小心点。是这么不惜一切的打这个天下，到底是为什么呀？徒儿不知，不是为了你，还是为了谁？有了姑娘的出手，那郭姐这回是插翅难逃了。